And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that <laughs> jackass break. <laughs> Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, let me give you a tour to Pangas hometown, Lipa City, Batangas. If you love this video, kindly give it a thumbs up and please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you would be updated with all our videos. So it's 1 o'clock in the afternoon and naghihintay kami ng masasakyan papuntang Marion Orchard. I've been here last 2018 with my office mate. Shout out to Veron. Sobrang liit ng mundo kasi dito lang pala nakatira si Pangga sa malapit. Of course, hindi ko pa yun alam kasi 2020 lang naman kami nagkakilala ng Pangga. And by the way, Marion Orchard is a chapel located in Balete, Batangas. From Pangga's house, this is just a 15 to 20 minutes ride. So ang ginawa namin is nag-abang na lang kami ng masasakyan along the highway. Sumakay kami ng tricycle papunta doon and we pay 30 pesos for the two of us. Nakikita niyo wala masyadong sasakyan, walang traffic because it's a Sunday. Rest day ni Pangga sa work and wala rin akong pasok from office. So we decided to visit and magsimba kami sa Marion. Upon the entrance, you need to pay 80 pesos each, so 160 pesos for the two of us. Ayan, medyo malapit na tayo sa drop. Ayan yung harap ng Marion Orchard. So, dito kayo magbabay ng entrance fee. Ito naman yung loob ng chapel sa Marion. As you can see, medyo maliit lang siya. I think kasha doon yung 20 people. Pero kapag more than 20, I think crowded na. Ayan, makikita yung interior. Marami siyang mga stained glass and of course, yung mga images ng saints. Ayan, yung inside. And nagustuhan ko dito yung ceiling nila kasi it's heaven-like. Ayan, sobrang peaceful. Tignan, nakaka-relax. And ang tahimik din kasi kahit Sunday siya, wala masyadong tao. Maybe because of the pandemic. Ayan. And paglabas nyo, uh, sa waiting area, maraming mga benches na pwedeng upuan. Marami ding mga halaman and super green. At ayan, pinakalagustuhan ko dito yung dome. Nung napunta kami ni Veron, kinagawa pa lang siya. So, sobrang happy ako na nakikita ko na gawa na siya. Ito naman yung labas ng church or ng chapel. Ang napansin ko sa Marian, para siyang Greek. Athens inspired the place because most of their buildings are white and may mga pillars na parang sa Greece or Athens. And para makapunta ka dun sa peak ng dome, um, you need to do some trekking for about 20 to 30 minutes. Ayan si Pangga in the front. So, quick trivia lang, no? Um, sa relationship kasi namin, ako yung mas matangkad. Si Pangga, ang height niya is 5'2", while I am 5'4". But I don't mind, kasi kapag magkasama kami, feeling ko, uh, mas matangkad siya sa akin. I feel safe. Okay, so ayan, tamang aura lang. Ito, malapit na kami nito sa dome. Medyo mainit, kaya may mga dalal din kaming tubig. Ang magita sa Marian is para siyang historical places. Kasi maraming mga backdrops na talaga namang sobrang Instagrammable. Nakikita nyo na kasi mangot na dito si Pangga kasi sobrang init. Pero game na game pa rin yun may picture. O, oh, ba Supportive. Okay, ito naman, papunta kami sa waiting area kasi medyo mainit na nun. I think nandito kami sa Marian around 1pm hanggang alas 4 ng hapon. Kaya yan, papunta kami sa waiting area para magpahinga muna. Hindi namin naabutan yung mga nagbubloom na flowers during that day. Pero normally kapag pumunta kayo sa Marian, ang talagang dinadayo dito is yung chapel tsaka yung mga halaman at mga bulaklak. Sobrang daming bulaklak dito, iba't iba. Meron din silang tinatawag na Hall of Thanksgiving. So, dyan pwede kayong mag-light ng candles, mag-wish, mag-pray. Ayan. Meron silang ganyan. And ayan yung gate ng Marian. Ito naman yung fountain. And of course, yung dome. Ayan. Sobrang ganda ng place. Anong wish mo, babe? Bukod sa pakasalan ako. <music> Maba pa ang buhay ng ating mga magulang. Ayan, nasa loob kami ng chapel. Wala masyadong tao kami lang. 
gaano ka ka honest? Honest historian. Okay, mineral water, small 15 pesos, big 25 pesos. Ba't limang piso lang nilagay mo, be? Baka ako. Hahaha.